Hello, everyone. Hello. Good evening, teacher. Good evening. How are you? I'm fine. Good, good, good. And what did you do today? Um, no sé cómo se dice, cansado. Cansado, tired. Tired. Yeah, tired. Tired, teacher. Why tired? What happened? Um, mucho trabajo, pero. Okay, how do you say mucho? Much, much. <laughs> <laughs> no, no, pero me gusta el intento. A lot. A lot of work. A lot of work. Of work. A lot of work. Of. Of. Correct. A lot. A lot of work. Of. Oh. Ahí está en el chat. Of. Ya, ahorita lo vi. Gracias. Thank you. You're welcome. You're welcome. Okay. So today we're going to go ahead. We're going to get started. Before we begin the class, any questions in the platform? Any questions uh, for activities? Any problems? No, todo está bien. Ya estamos con la unidad 3 completada, el examen completado, empezando la unidad 4. Yes. Yes, teacher. Yes, teacher. Okay. Yes, teacher. Barbaros. Excellent. All right. I love it. Great. Okay. So yesterday we looked at the activities modifiers with participles and prepositions. Okay. Lo único que quiere significar eso es que the, que vamos a identificar la gente con acciones o con lugares. Suena complicado, pero no. Solo con acciones que no están haciendo. Por ejemplo, si miren la pantalla, yo puedo decir, ah, the person who is drinking, uh, who is drinking coffee. Ah, entonces van a ver quién, 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 quién. Ah, y solo hay una persona que parece que está drinking coffee. Y ese es. Ah, o puedo decir, por ejemplo, estamos viendo ahí. Ah, the person, the person using glasses. Ah, and you look, you look, you look. Ah, y puede identificar quién es. Okay, that's the idea of participles. Participles simplemente significa eso, la acción que está haciendo la persona. Esos son participles. Y prepositions is exactamente eso, lo ubicación. La preposición es para ubicarlo. Ah, por ejemplo, the girl, the woman in front. The woman in front of the of the window. Ah, entonces vos dices, voy a ver, voy a ver quién 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 en la pantalla. Ah, y solo hay una que está in front of the window. Solo hay una mujer que está in front of the window. ¿Quién es? Miren aquí en la clase. The woman in front of the window. ¿Quién es? Nadie. <laughs> Nadie. Tenemos muchas mujeres, pero solo hay una. Y eso es la diferencia. El preposition tiene que ser único para poder identificar la persona. Yes? Ok. Tenemos dos formas. Acuérdense. La de acción que va a llevar siempre ING y el de ubicación que nos va a dar exactamente dónde están. Ok. So, let's watch a small video to remember. Esto fue lo que vimos ayer, pero vamos a ver un video solo para ayudarnos a acordarnos. Prepositions. She's the woman with short black hair. Hello again. In this session, we will understand and use modifiers with participles and prepositions. Modifiers with participles and prepositions. Who's Raul? 
participles. He's the man wearing a green shirt. Which one is Raul? He's the one talking to Liz. Se fijan que hay dos formas de preguntar y dos formas de responder. La respuesta no es única para la pregunta. Pueden decir cualquiera. Pueden decir, who's Raúl? Y pueden contestar, he's the one talking to Liz. Pueden decir, which one is Raúl? Y pueden contestar, he's the man wearing a green shirt. ¿Está bien? Wearing a green shirt. Ok. Significa que estas dos preguntas, ambas, pueden ser intercambiadas. Igual que la respuesta, no es que solo es una forma de responder o una forma de preguntar. Lo mismo significa para los prepositions. No solo hay una forma de preguntar. Okay. Who's Liz? Who's Liz? Prepositions. She's the woman with short black hair. Which one is Julia? <laughs> She's the tall one in jeans. Who are the Smiths? They're the people next to the window. Which ones are the Smiths? They're the ones on the couch. When we use modifiers with participles, this is how we use them. A participle is used before a noun and they modify it. They finish with ing, but they are not verbs. They are adjectives. Notice we use prepositions along with more information to modify the noun. In this case, the noun woman. When we use modifiers with prepositions, they go after a noun. ¿Cuál es el tip que les dio? Lo más importante. Ok. Que estos son INGs y estos van después de la persona. That's it. ING and then after the person. ING and after the person. It's ok? Ok. Ok. Okay, perfect, okay. So you can say it's very useful, for example, in a party, an activity, an event. Ah, who is, uh, who is Ciro? Oh, he's the one uh, speaking with Griselda or he's the one next to the, the sofa, for example. Yes, it's clear. So, so or no? Eh, teacher, ¿puede volverlo a, a explicar? Claro, claro. Ok, lo voy a explicar eh, con el último video para que lo podamos visualizar y también a la vez Hello, que nos quede claro. One moment. Venga, let me put the video. Ok. And here, let me share. Ok, here we have. Entonces, hay dos formas de hablar de las personas para que nosotros podamos entender. Entonces, cuando yo pregunto who is, es quién es. Entonces, estamos en una fiesta, en una reunión o que sea. Hey, ¿Quién es el que hizo el café? ¿Quién es el que ordenó estas piezas para el trabajo? ¿Quién es el, el, el cliente que se quejó? ¿Quién es? Ahí es who is o which one is. ¿Hasta ahí estamos bien? Yes. 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 Ok, perfecto. Entonces, de esas diferentes formas de preguntar, podemos usar cualquiera, who is o which one is, y podemos tener variedad de preguntas. Estos parecen verbos y pueden pensarlo de esa forma. No es necesario eh, cambiarlo, pero es, la, la idea es que vamos a describir lo que están haciendo. Ok, esa es una forma de identificarlo. Así como en una fiesta. Ah, ¿quién es el jefe? Ah, es el que está hablando con tu novia. Es la que está bailando con el gerente. Eso es. Esos son los participles. Todas las dos. Bailando, comiendo, bebiendo, tomando, viviendo. Todos esos dos son cómo podemos identificar a las personas. Otra forma es prepositions. ¿Qué son prepositions? Únicamente nos indica el lugar. Ah, es la persona, ok, enfrente de los baños. Es la persona eh, 
que está al lado del bar, es la persona que está con, ok, o, o está encima de, y ahí es. Son los prepositions. Solo pone cualquier ubicación de la persona. Hay dos formas, ¿verdad? ING, actividad que está haciendo o ubicación, dónde están. It's ok. It's ok. Excellent, excellent. Now we are going to do. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a tomar la oración que nos dan. Por ejemplo, Mary is the beautiful girl. She is standing by the door. Tenemos dos oraciones y nuestro trabajo con el compañero, compañera, es hacer una oración. Mary is the beautiful girl standing by the door. So two sentences and we put in one sentence. Here we have five exercises. This is for 4.13, 4.13. Okay, are you ready? Yes. Okay, let's try together then. Oh, she could make it. She 
you went to a concert with Alex. Oh, well, why don't you go and talk to Julia? She doesn't know anyone. Julia? Which one is she? Is she the woman wearing glasses over there? No, she's the tall one in jeans. She's standing near the window. Oh, I'd like to meet her. Can you sit? Okay, good. Any questions? No, hoy no podemos hablar. Ok, all right, no hay problema. Está bien, estamos mudos. Ok, ya hablo solo. Como soy DJ, all right. No questions. Oh, estoy, estoy entendí todo perfecto, sigamos. Ok, excelente. All right, so let's go ahead and continue with number five. Ok, so. The, yes, first, the, first, uh, the first question, we write, uh, Clarice the tall guy, Wearing a bottom down shirt and, and cargo pants. Okay, let me go back. Let me go back. Let's see. All right. So Clark is the tall guy wearing, wearing. a button down shirt and cargo pants. Yes. Correct. Good. Uh huh. That is correct. Clark is a tall guy. And then the activity, right? Okay. Yeah. Okay, what about number two? Only you copy. Adam and Luz are the good looking couple. Mm -hmm. Mm -hmm. Are talking. No, sorry, talking to Tom. Talking to Tom. Correct. Don't know why this one didn't know. That is correct. Adam and Luz are the good looking couple talking to Tom. So all you do is copy this part, the good looking couple, you put, and then the activity, the activity talking to Tom. Talking to Tom. Mm -hmm. Yes. Good. Nice. And that's it. Number three. Yeah. Lynn is the young girl. Correct. Copy. Only copy. Lynn is the young girl. Is the young girl. In a strip, the chair, and blue jeans. Correct. And then only the preposition. The preposition is in. Only mm. copy and paste. Number four. Mm -hmm. Jessica is the attractive woman. Okay, Jessica is the attractive woman. Uh-huh. 
the attractive woman sitting to the left of Antonio. Okay, and the action sitting to the left of Antonio. Here we have. Okay, and number five. AJ is the serious looking boy. Mm -hmm. Only copy the person and then the activity or the listening. preposition. Listening, the listening. serious looking boy. Listening to his new salsa CD. Exactly. And that's it. Which one didn't we have? Clark is a tall guy wearing, did I put two spaces? Wearing a button down shirt, yes. And uh, teacher, um, todavía no um, me, me causa un poco de, de problema ahí comprender esto. A ver, eh, en esto, eh, digamos, eh, eh, lo que estamos haciendo es poniéndole la acción, o sea, la actividad que está haciendo la, la persona en, en cuestión, ¿no? Ok, por ejemplo, mira aquí, mira a todos los compañeros que están aquí. Yeah. Ok, eh, ¿quién es Walter? Ok, Walter, ah, no lo veo aquí en pantalla. Walter, no lo veo, teacher. ¿No lo ves? No. Walter, decirle algo, tal vez así te va a ver. Ah, Walter, ok. Yeah, yeah. Hey, hi. hi, Walter. Ok, listo. Ok. ¿Quién es Walter? Ahí es donde usas esta gramática. Ah, Walter listo. is the person Walter, listening to the class. Yeah. Walter is the person speaking. Ahí puedes usar la primera parte con las acciones. Ah, ya, yeah, hoy oh, sí. Ok. Sí, okay. sí, sí, sí. gracias. De gracias, nada, de nada. Y acuérdate sí, sí. que también hay la segunda opción. Sí. La segunda opción es no necesariamente una acción, sino que la lugar. Ah, eh, Walter is sitting in front of the refrigerator. Okay. Or Walter is next to the TV. Okay. 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 Así. Listo. Sí. Eh, gracias. Bye. Ok. Sí. Good, good. All right. Let me see. Clark is the tall guy wearing a button. Uh, three T. Ah, ya entendí, ya entendí. Tengan cuidado, Laura. No me fijé que aquí habían puesto tres test, pero no se fijaron ellos también para ponerlo. Tiene que ser do solo dos test. Button. The button down shirt. Oh, it's okay. It's okay. Oh, that's it. We are finished unit four. Time to begin unit five. Unit five. Oh, this is the present perfect. Okay. Yes. When, when, when is the end of the course? Next week. Next? Next week, six classes. Okay. In six classes, we finish. Thank you. Six classes, done. Oh. Oh. Así de rápido. All right. So today we're going to look at the perfect. Ah, the present perfect. Okay, let's look at how we use the present perfect. Here we have a conversation. ¿Alguien sabe qué es the present perfect? ¿Lo puede identificar aquí en esta conversación? Por ejemplo, la, la parte donde dice bin. El uso del bin. El, uh -huh. el, el uso de? Bin. Ok, ok. Buena idea, buena idea. Ok, excelente. Very nice. Es parte, usa del bin, como ha mencionado un compañero, pero con have. Es have been. Have you been? I've been. Ok, I've 
done puede ser cualquiera del verbo, pero tiene que ser verbo en pasado participio y es obligación. Have. Entonces podemos usar have you written, have you seen, have you... ese es el present perfect. Hoy vamos a ver un poquito de por qué usamos el present perfect. ¿Alguien tiene idea por qué usamos esto en vez de solo el verbo en pasado? Por ejemplo, saw, ate, went. ¿Por qué usamos esto? Para preguntar si ha estado o ha ido a algún lugar. Ok, muy bien. Muy bien. Eso es, as o oh, ok. O oh, normalmente nosotros contestamos, con, perdón, con, contestamos con e. Yo he viajado, yo he visitado. Ese es el e, el have y el verbo en pasado participio. Very good. Let's see the conversation. Welcome to section 10. In this lesson, we will listen and practice a conversation between two people in New Orleans. See present perfect in context. Ahí ven la pregunta. Have you ever ridden a camel? ¿Qué significa eso? Have you ever ridden a camel? ¿Alguna vez has montado a un camello? camello? Correct. Has. Has montado un camello y el ever es alguna. Entonces es Muy alguna bien. vez has montado un camello. Excellent. Next. Listen and practice. It's great to see you, Todd. Have you been in New Orleans long? Just a few days. I'm really excited to be here. I can't wait to show you the city. Have you been to a jazz club yet? Yeah, I've already been to one. Oh, well, how about a riverboat tour? Uh, I've already done that too. Have you ridden in a streetcar? They're a lot of fun. Actually, that's how I got here today. Well, is there anything you want to do? You know, I really just want to take it easy. My feet are killing me. Uh, let's take a look there. First, the vocabulary. Are there any words you don't know? Killing. Killing me. Killing me. Ah, matándome. Ah, oh, okay. Mm -hmm. Thank you. You're welcome. Anything else? Um. Teacher. Yes. Riverboat. Riverboat. Ah, yeah. okay. Es un barco especial que va sobre los ríos. Se llama river boat. Barco, boat, river, río. Un barco de río. A street car. A street car. Como lo que ven en las películas de San Francisco. Ting, 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 ting. These are the street cars. Kylent. Kylent. ¿Dónde? Aquí, um, ahí, en la par. ¿Esto? Sí. Ah, excelente. Lo contestamos ya, pero nuevamente, ¿qué era? ¿Killing me? Muriéndome. <risa> Matándome. <risa> Matándome. Matándome. <risa> Ajá. My feet are killing me. Mis pies me están matando. <risa> There you go. Good. Any other words? No. Okay. Now let's look at how we use the present perfect. Ahorita vamos a ver la estructura gramatical y después vamos a practicarlo. Primero vamos a ver cómo se forma y qué es lo que necesitamos usar. Para esto vamos a ver aquí donde dice PP, right? Es el pasado participio pasado participio, a eso nos referimos, entonces no solo son los verbos cuando decimos ah, ate, 
uh, went, no, ahí cambian los pasados participios. Si todavía no se los pueden, es importante que los vayan practicando, tanto para pasado como pasado participio. Ok, eso se refiere el PP. Okay. Hi, in this lesson we will study present perfect with already and yet. Ask and answer questions in present perfect with irregular and regular past participles. I want you to concentrate on this new tense. Notice how it is formed. Pay close attention to the words already and yet. Present perfect. Already, yet. The present perfect is formed with the verb have plus the past participle. Have you been to a jazz club? Yes, I've been to several. No, I haven't been to one. Has she ridden in a streetcar? Yes, she's ridden in one. No, she hasn't ridden in one. Has he called home lately? Yes, he's called twice this week. No, he hasn't called in months. Have they eaten dinner yet? Yes, they've already eaten. No, they haven't eaten yet. Contractions. I've equals I have. You've equals you have. He's equals he has. She's equals she has. It's equals it has. We've equals we have. They've equals they have. Haven't equals have not. Hasn't equals has not. For present perfect, we will use have or has plus past participle verb plus complement. The verb have or has will depend on the person we will talk about. We use present perfect when we want to express actions which began in the past and continue in the present. Example, she has worked in the bank for five years. We have had the same car for 10 years. When we want to make reference to an unfinished temporary period of time, I have worked hard this week. It has rained a lot this year. We haven't seen her today. Repeated actions in a specific period of time between the present and the past. They have seen that film six times. We have eaten all that restaurant many times. When timing is not relevant or it is unknown. Someone has eaten my soup. Now let's talk about already and yet. Already usually goes after have or has and before the main verb. Examples, we have already had our breakfast. When are you going to do your homework? But I've already done it. Yet means that something that we expected has happened or hasn't happened. Okay. ¿Qué significa already? ¿Alguien ha escuchado esto, Sam? ¿Qué significa already? Estar listo. No está listo, pero similar. ¿Alguien más tiene otra idea? Es como cuando ya se hizo algo. Exacto. Es el ya. Ya. Ya desayuné. Ya hice mi tarea. Ya. Eso es el already. ¿Y qué creen que va a significar el yet? Si el already es ya, el yet va a ser... Yet means... Todavía. No, todavía no. Aún. 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 Exacto. Uh -huh. Exacto. Aún. Something that we expected has happened or hasn't happened. We usually put it at the end of a sentence. Examples. Has the post arrived yet? Have you done your homework? Not yet. Haven't you got ready yet? Look at the time. Okay. So we have a lot right there. Lo más importante es esta parte. ¿Ven cómo se hacen preguntas positivo y negativo? ¿Está bien cómo se va a hacer? Yes. 
Yes? Yes. Okay. Any questions? Todos, todos se fijan, no importa pregunta, respuesta positiva o respuesta negativa, usamos have or has y usamos el verbo en pasado participio. Uh -huh. So have been o have written or have called or has called, lo que sea. El único que usamos es he, she, it, has. He, she, it, has. Uh -huh. Okay, you ready? Hey. Ready, okay. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a practicar la conversación con el compañero, compañera. Una vez jar, una vez Todd, una vez Todd, una vez jar, ¿verdad? Y dos. Vamos a hacer preguntas con already or yet. Equals. Okay. Yo le voy a preguntar a mi compañero preguntas con have you y qué es lo que quiero saber as y lo que puedo poner verbo en pasado participio no puede ser el mismo verbo tienen que usar diferentes verbos para que se acostumbren a usar otro vocabulario ok entonces no, si yo le hago una pregunta con have you been ya la siguiente no puede ser lo mismo have you been tiene que ser have you seen have you eaten have you gone have you read have you lo que sea pero diferentes formas de preguntar entonces, vamos a practicar primero conversación y después vamos a usar el have you. Para estar seguro que estemos bien, ahorita en el chat todos me van a escribir una pregunta con have you para ver si pueden hacer la pregunta correctamente. ¿Ok? 30 segundos. Solo es una pregunta. No tienen que pensarlo mucho. Solo 30 segundos. Have you the verb in past participle? Correct, Walter? Correct, Nadine? No correct, Griselda? Tiene que corregir el verbo. Drive, no existe. Es Driven, pasado participio, driven. Correct, Jaime? Yes, Dora, correct. Ciro, casi, have you been to church? Have you been to church? Santos, no correct. Te falta una, un verbo, una acción. Por ejemplo, have you ever, en la acción, have you ever been in Brazil? Have you ever gone to Brazil? Así. Teacher, sería correcto decir, have you eaten already? Have you already eaten? Already? Have you already eaten? Correct. Okay. Good, Griselda. Uh -huh. okay. Good. Sonia, no veo lo tuyo. Rosa, no veo el tuyo. Roxana, ¿qué pasó? Solo eran 30 segundos. Have you been using on my car? Casi, Roxana. Have you been using... My car, pero es diferente porque fíjate que ahí es verbo ing. Entonces, have you used my car, Roxana? Have you used my car? Uh -huh. Silvia, yes. Have you bought a new car? Good. Okay. Katia, yo no vi el tuyo también. Erasmo. Okay. Yo no, no puse escribirle, pero se lo dije. Eh, have you este, drink coffee already? Uh, no, no, no. Have you already? Va a already? ser have you already drinking? Sorry, have you already drunk? Have Your you already friend. drunk coffee? Okay, de acuerdo. Have you already drunk coffee? Okay. All right, perfect. Ya tenemos la idea. Acuérdense, es diferente pregunta que respuesta. Así como Rosa puso la, una respuesta. I have talked to the doctor. Para pregunta, vamos a cambiarlo. Have you talked to the doctor? Okay. Have you ever been to the USA? Good, Sonia. All right. Perfect. Let's go with our partners then. So, 
with our partners, we are going to practice, right? Make the questions, okay? We are going to practice the conversation and then ask and answer the questions. Yes? Teacher, una pregunta. Sí. Entonces el verbo tiene que estar siempre en presente, no se cambia. No, nunca va a estar en presente. Participio. En parte. Ah, okay. Ajá, siempre en eh, participio. Excelente. Uh -huh. si, so, si es un verbo regular, es fácil porque el verbo regular solo le agregas la ed. No hay problema. Ed, siempre, toda la vida. Si es irregular, va a ser diferente al presente, va a ser diferente al pasado. Va a ser otra forma que tenés que saber cómo se escribe. Ok. Let's go. Let's make our groups. Let's practice.
Okay, good. Any questions? Has you puedo formular or solo has have? The silo, Maris? Has silo puedo utilizar para you, para una persona, se le estoy preguntando directamente, ¿verdad? No, 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 no lo puedes usar. Solo para, eh, para siempre que usas el you, vas a decir have you. Have you, have you. Ah, Cuando vas a decir ah, okay. que he, she, or it, ahí es donde vas a usar has. Has. He, oh. she, or it. Entonces vas a decir has he, has she, has it. Ok. Any other questions? Teacher, I have a question. Yes. What is your recommendation for the uh, para aprender como con mayor rapidez esa lista de verbos? O sea, ¿cuál sería como, los, como un tips? Como, porque yo siempre tengo ese problema que Puedo tomar cinco y me los empiezo a memorizar, pero de repente a los dos, tres días ya se me olvidó. Entonces, ah, es una forma más práctica de poder hacerlo. Sí, sí, sí. Ya te entendí. Eh, simplemente es utilizándolo y haciéndolo que es como un juego. Entonces, no crees que sea solo estudiando, 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 sino que, por ejemplo, hay diferentes cosas. Ya te lo... Ahorita lo mando al grupo. Vamos a ver si puedo cambiar todas estas cosas. Ok. Lo más importante es que cuando estés practicando, estás haciendo, eh, lo mires como que, ah, ok, esto lo tengo que aprender, pero lo voy a aprender en una forma como un juego, una actividad, lo voy a tratar de usar en la clase, eh, diferentes cosas. Ok. Ahí va. Creo que... Sí, ahorita ya les mandé un listado de varias actividades que les puede ayudar en la pronunciación, en estructuras y en el oído para escuchar. Ok. Yes. Eh, algo así, aparte. Eh, este video lo estaba subiendo a la, al... Perdón, no, no es... ¿Había ah, bueno. alguna pregunta? Y se había mandado la información a WhatsApp, creo que quería preguntar. Sí, ¿verdad? ¿Santos? Sí, parece que la compañera quería preguntar sobre la información que mencionó, que había mandado aquí sin WhatsApp. Ajá, los, los, los enlaces. Los enlaces están enviados al grupo de WhatsApp. Al grupo de WhatsApp, correcto. Sí, sí. Ah, ok. Sí, sí. Todos los enlaces están en el grupo de WhatsApp. Ajá. Ok. 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 Perfecto. Entonces, así como menciona Dora, sí, se tiene que aprender, pero ¿cuál es la forma para que se les quede? Ah, la mejor forma es utilizándolo. Hagan el esfuerzo. Si ustedes aprenden cinco palabras al día, diez palabras al día, no importa. Pero importa que lo estén utilizando. Porque de nada sirve aprender tres palabras y no usarlo por dos meses. Y después, ¿en qué quedó? No se van a acordar. Entonces, no importa si son dos, tres, cuatro, cinco, seis, la cantidad que sea. Pero que diariamente lo usen. Entonces, si hoy aprendí diez verbos en pasado y pasado participio, mañana yo empiezo mi pregunta con mis compañeros con esos verbos voy contestando con esos verbos utilizo los en eso, ese sentido uh -huh. ah, ya vi preguntaba si los videos se, se están subiendo porque últimamente se quedan no todos los videos en ningún momento deben quedarse, todos los videos están subidos para las diez y media de la noche a las diez y media del mismo día ya todos están subidos Uh -huh. Uh -huh. 
pero creo que la compañera es la que se fue. Ajá. ¿Alguna otra pregunta? No. No, ok. Vamos a ver si ya se pueden los verbos en pasado y pasado participio. ¿Quién cree? ¿Quién se puede los verbos en pasado participio? Por ejemplo, bin, don. Uh -huh. Bin, don. Don. Gona. Gona no existe. Juana <risa> tampoco existe. No no, no, no. Ese es la pronunciación de la combinación de going to, que la gente lo pronuncia gana. Y es uh -huh. want to, I want to, y es la pronunciación que la gente une las palabras y Juana. Uh -huh. Ok, cool. So, ¿qué es lo que necesitamos hacer? Ahorita vamos a ver si de verdad nos podemos algunos de esas cosas. ¿Por qué? Porque en este momento con el compañero o compañera, 5.4, 5.4, we are going to select, tenemos que saber cuál es el verbo en pasado participio. Tenemos que saber cómo se escribe para estar seguro y si elegir los 10 respuestas para los pasados participios. Uh -huh. Okay. You ready? Ready. Okay. Let's do it. Let's do it. Let me see.
Okay, let's check. Let's make sure that it's correct. Okay, let's see. Number one, do much exercise this week. How done? Okay, good. How done? Good. Number two, yes, I have been. I have already been to aerobics. Debería ser class four times. <laughs> Right? Number three, do any sports this month? Have you played? Have you played? Mm -hmm. No, I? Exacto, porque el verbo pasado, haven't had. Good, good. How many movies do to this month? Have you been? Have, been? have, been. have you been? Good. Actually, I any yet. Haven't seen. 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 Haven't seen. Good. Seven. You to any interesting parties recently? Haven't been. Have you been? Have you been? Have you been? Eight. No, I to any parties for quite a while. Haven't gone. Haven't gone. Good. Number nine, you any friends today? Have, 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 you, have, you, have, call. have you called? I'll call. Okay. Call. And number 10. I see my I've made. Made. I've made. Okay. I've made. Very good. Excellent. All of those are correct. Okay. Okay, tomorrow, vamos a ver cuál es la diferencia entre present perfect and simple past. ¿Por qué en algunos casos se usa present perfect y por qué en otros casos se usa simple past? ¿Y cuál es la diferencia de eso? Okay? Okay. okay. Great. Have a nice night. I see you tomorrow. Thank you for coming. Tomorrow. See you tomorrow. Bye. Tomorrow. Bye, guys. Bye-bye. Good night. Good night. Good night. Good night. Good night.